محترم سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واقیم الصلاة وعد الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو زکاة ادا کرنا اسلام کے تیسرے بنیادی ارکان میں سے ہیں زکاة سن دو ہجری میں روزے سے پہلے فرض کیا گیا زکاة کے لوگوی معنی ہی اطحارت و نمہ پاکی اور بڑو تری ہے ایک زکاة ادا کرنے سے انسان کا مال وسخ المال جیسے کہتے ہیں زکاة کو مال کا میل مال صاف ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اور دوسری چیز مال کے اندر بڑو تری آ جاتی ہے اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے جو بھی شخص اپنے مالوں کا زکاة بروقت ادا کرتا رہے وہ مال اللہ کے حفظ میں اللہ کے حرس میں چلا جاتا ہے اور وہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے جس طریقہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ادھا زکاة مالی فقط زہب انہو شروح جو بھی شخص اپنے مال کا زکاة ادا کر دیتا ہے تو اس کے مال سے اس کا شر دور ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اتاہ اللہ المالا کسی بندے کو اللہ رب العزت نے مال اتا فرمایا فَلَمْ يُعَدِّ زَكَاتَهُ اس بندے نے اپنے مال کا زکاة ادا نہیں کیا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَّعًا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو ایک بہت خطرناک ناغن کے صورت میں سام کی صورت میں ازدہے کی صورت میں بدان دیتا ہے اور وہ اس کو ڈستہ رہتا ہے اور یہی کہتا ہے انا مالو کا انا مالو کا میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا مال ہوں اسی طریقے سے اس کو ڈستہ رہتا ہے زکاة ادا کرنے اس کا جو اسلامی فلسفی ہے اسلامی جو وجہ ہے وہ کیا ہے ہم مالداروں سے مال لے کر غربہ فقرہ یتیم مختلف جو مصاریف ہیں قرآن مجید کے وہ بیان کردہ آٹھ مصاریف تک ان اموال کو پہنچانا اور اسلام کے طریقے کے مطابق تمام لوگوں کو ان کا حقوق دینا یہ اسلام کا مین فلسفہ زکاة ہے زکاة انسان کتنا ادا کرتے ہیں ڈائی فیصد اگر آپ کے پاس سو روپے ہیں تو سو روپے میں سے آپ نے ڈائی روپے ہیں ہزار میں سے آپ نے ڈائی سو روپے ہیں یہ جو ڈائی سو روپے ہیں آپ اللہ کے راہ میں جو بطور زکاة ادا کر دیتے ہیں اس ڈائی سو کو کہتے ہیں وسخ المال مال کا میل اور اسی کے ذریعے سے آپ کے مال کی باقی اموال کی حفاظت ہو جاتے ہیں زکاة کے بارے میں حضرت شاہ سعید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہو علی اللہ مقامہو نے الفیق الاحوت میں ایک مستقل باب بندی ہے اس کے اندر تمام مسائل بیان کی ہیں کن کن اشیاء پر زکاة ہے مادنیات میں سے نباتات میں سے خزروات میں سے کن کن چیزوں پر زکاة ہے اور کس مغدار پر ہے حیوانات میں سے ان تین چیزوں کے بارے میں بیان کیا اور ان کے مغدار بیان کیا ہمارے ہاں ایک غلطی جو ہے اس چیز کی طرف میں نیچہ اندہی کرنا چاہوں گا حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہو علی اللہ مقامہو الفیق الاحوت صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر ارشاد فرماتے ہیں اما فی سبیل اللہ جو آپ نے زکاة آپ نے ادا کی وہ زکاة مخصوص مصاریف میں آپ نے دینے ہیں اس کے آٹھ مصاریف ہیں ان آٹھ مصاریف میں سے ایک مصرف تھا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دینا ہے اب اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے اما فی سبیل اللہ اللہ کے راستے سے مراد فمن جاہدا جہادا کبیرا او صغیرا جو بھی شخص جہاد اکبر کر رہا ہو یا جہاد ازغر کر رہا ہو جہاد اکبر کے مطلب کیا ہے اتکاف جس کے لئے آپ باب الجہاد میں آپ عبارت دیکھیں رجعنا من جہاد الازغر الى جہاد الاکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جہاد ازغر سے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے قربانیاں دینے کے بعد اتنے زخمی ہونے کے بعد اتنے پریشانیاں بگتنے کے بعد اس سے بھی کوئی بڑا جہاد 
تو آپ نے فرمایا آدھا ادوی نب سے کہ لطیبہ نے جمب ایک یہ تمہارا وہ دشمن ہے جو تمہارے پہلو کے درمیان ہے یعنی نفس کے ساتھ کرنے والا چاہا تذکیہ نفس اسی ریاضت و مجاہدہ جسے ریاضت و مجاہدہ کہا جاتا ہے جو بھی شخص اعتقاف کرتا ہو ریاضت و مجاہدہ کرتا ہو جہاد اکبر کرتا ہو یا چاہے جہاد اصغر کرتا ہو ان دونوں پر آپ زکاة خرج کر سکتے ہیں او بنا مسجدن یا آپ اس کے ذریعے سے مسجد بنا سکتے ہیں زکاة کے پیسے سے کہاں بنا سکتے ہیں فی قریت لا مسجد فیہا ایسے قریہ میں ایسے علاقے میں جہاں پہلے سے مسجد موجود ہی نہ ہو اب ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ زکاة کسی محلے میں اگر مسجد کو دوبارہ ریکنسٹیک کرنا ہو دوبارہ تعمیر کرنا ہو تو اس وقت تمام محلے کے فطرہ اور زکاة کے پیسے جمع کر کے مسجد میں ڈال دیتے ہیں یہ طریقہ ہماری فق الہوت کے سر اثر خلاف ہے اس کے لئے جو قید مخصوص جو لفظ ہے او بنا مسجدا فی قریت لا مسجد فیہا ایسے قریہ میں آپ نے مسجد بنانا ہے جس میں پہلے سے کوئی مسجد موجود نہ ہو اب یہاں پہ ایک التباس ہمیں ہوتا ہے فق الہوت میں دو جگہ ہیں ایک زکاة کے مسائل ہیں اور اس سے آگے جانے کے بعد خمس کے مسائل آتے ہیں زکاة کے مسائل تو کلیر یہ تو کیا کہ زکاة کا پیسہ آپ مسجد کے دوبارہ تعمیر کرنے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اور خمس کا جو پیسہ ہے خمس کے بارے میں فرمایا یجوزو صرف سہم اللہ سہم اللہ کو اللہ کے جو حصہ ہے اس حصے کو آپ صرف کر سکتے ہیں آپ خرج کر سکتے ہیں کہاں پہ فی بینائی المسجدی و تعمیرها مسجد کی بنیاد رکھنے میں مسجد بنانے میں او تعمیرها یا اس کے مرمت میں تعمیر کا مطلب ہے مرمت کرنا یا کسی جگہ نئے سرے سے مسجد بنانا بنا تو ان دونوں کے لئے آپ خمس کا پوسیہ لگا سکتے ہیں آپ زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے وسائر البقاء الخیر اس کے علاوہ خمس کا پیسہ آپ تمام خیراتی کاموں میں بھی لگا سکتے ہیں اور رسول کا پیسہ آپ نے کہاں پہ کرنا ہے اور جتنا خمس اور زکاة کے جتنے بھی پیسے آپ جب کلک کرتے ہیں جمع کرتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں اس کا کما حقہو استعمال جس طرقے سے ہونا چاہیتا اس طرقے سے نہیں ہوتا اس کا مین وجہ کیا ہے اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مستقل نظام نہیں ہے ہمارے ہاں ایک مستقل طریقہ کار نہیں ہے اس طریقہ کار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مسائل پیدا ہوتا ہے اس کے لئے شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ برقدہو آل اللہ مقامہو فق الہوت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِلرَّسُول جو رسول کا حصہ ہے خمس میں سے فَمَسْرَفُهُ الْعُلْمَاءُ اس کا مصرف علماء ہے الْعُلْمَاءُ بِاللَّهُ اللہ کو جاننے والا علماء اللہ تک رسائی رکھنے والا علماء یعنی علماء ربانیین علماء ربانیین مراد ہیں وَبِ اَحْكَامِ اللَّهُ اور اللہ کے احکامات کو جاننے والا ہو ایک اللہ جاننے والا اور ایک اللہ کے احکامات کو جاننے والا وَبِتَرِيقِ الْوُسُولِ إِلَى اللَّهِ اور لوگوں کو ہاتھ کھینج کر اللہ تک پہنچانے والا علماء یہاں پہ تین صفت بیان کی علماء کی ایک وہ جو خود اللہ کو پہچانتا ہو دوسرا وہ علماء جو اللہ کے ساتھ ان کے تعلق اچھا ہو اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور تیسرا جو علماء ہے اللہ کے احکامات کو جاننے کے ساتھ ساتھ وہ بھی طریق الوصول الاللہ اللہ تک پہنچانے والا علماء ہو لما قال علیہ السلام جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے انہی علماء کے بارے میں فرمایا العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں ان علماء تک آپ نے پہنچانا ہے جو انبیاء کے وارث ہیں اور وارثین کے حوالے سے انشاءاللہ والعزیز آگے وارث کون ہیں وارث کے اندر شرائط کون کون سی ہونی چاہیے انشاءاللہ ہم آگے ایک مستقل ویڈیو بنا دیتے ہیں اب یہ آگے شاہ سید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا جہال المتلفزت نہ وہ جاہل لفاظ قسم کے لوگ المترسمت المتشبیحت السنتهم بالعلماء جو تیز زبانی کے ذریعے سے جو چالاکی کے ذریعے سے ان کا چال ڈال ان کے زبان علماء کی طرح مشابہت رکھتا ہے 
उन लोगों को आपने जक़ात नहीं देने जिनके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद ना हो जो खुद अल्लाह को जानने वाला ना हो जो खुद अल्लाह के अहकाम को पाजारी करने वाला ना हो और तीसरे जो उशरत बताई वह भी तरीक़ वसूल अल्लाह अल्लाह तक पहुँचाने की सलाहियत जिनके अंदर मौजूद ना हो ऐसे तक आपने इन अमवाल को आपने देना नहीं और आगे शासिद रहमान ने एक मखसूस फलसफा आपको बयान फरमाया वो तरीका ये है कि आप इन तमाम अमवाल को एक ऐसे शख्स के पास एक ऐसे इमाम के पास आप जमा करें वो इमाम ये जानता हो कि ये पैसा किस जगह पे सर्फ करना है किन लोगों को देना है कौन हकदार है इन तमाम चीज़ों को सोच कर समझ कर हक हकदार को हक पहुँचाने की सलाहियत रखता हो ऐसे बंदे के पास आपने अपने जक़ात के पैसे जमा करना है और उस बंदे के ज़रिए से अपने जक़ात हकदारान तक आपने पहुँचाना है इसके लिए हमें ज़रूरी यह है कि अपने अपने इलाके के बेस पर यह बकदा कमेटी तश्ल दे दी जाए और एक सेंट्रलाइज जक़ात कलेक्ट कलेक्शन कमेटी तश्ल दे दी जाए और उसके पास तमाम जक़ात के पैसे जमा हो और वहाँ से तमाम मसारफ़ तक जो कुरान मजीद ने बयान किया वहाँ तक पहुँचाने का बाकायदा मुस्तकिल निज़ाम हो इस तरीके से जब करेंगे तो इन शजीज़ हम अपने फ़िकल हवत पर पूरा पूरा अमल करने वाला होगा और अल्लाह रबुल्ज़त और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम हमसे राज़ी होंगे अल्लाह हम सब को इन पर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमा फिर अहमद गारमिन महमद वाल महमद Allah Allah